pagpapaliban sa paghahanda para sa araw ng Diyos ay hindi makakaangkin ito sa panahon ng kabagabagan. O pagkatapos naman, ang kalagay ng gayon ay wala na mag-asa. Ibig sabihin kung hindi tayo naghanda ngayon, sa kapalang tayo maghahanda sa panahon ng bagyo ay hindi na tayo makakatayo. Naalala ko nung bata pa kami, hindi pa siguro nyo na na naranasan ng gano'n. Ang aming bahay ay narupas sa playa sa tabi ng mga manangberto doon. May mga puno ng kamastilis doon at uh, mga puno ng yuk. At nagkaroon ng balak. Meron dating na bagyong malakas. Ano? Itatama ka dito sa ating lugar. At uh, kaya ang mga tao ay biglang naghanda. Nakikita, kita ko pa yung tatay na may mga tali yung pamahing na lubid na tinatali sa mga puno ng kamastilis uh, at sa puno ng yog. At may suhay pa sa kabila. Ay sino nakakaalala ng panahon yun? At si Remy Yate nakakaalala. Yung aming bahay ay kubo na nasa doon sa malapit sa playa. At bigla na dumating ang bagyo mga kapatid. Ating gabi pa naman. Ang inakura, ang nanay ay ang inay ko'y buntis. Panon. Buntis ba ko o kapapanganak pa lamang? Pero doon ako. Kung naalala. At uh, yun ay yung kinarga, parang binabak ng tatay ko, ang inay, pagpunta sa bahay ng mga atihanin. At kasi mali sapagkat ang tubig ay tumaas. Mas mataas pa doon sa aming sahig. Tumaas. At biglang mumpas ang malakas na bagyo mga kapatid. Tumataas din pala itong ating lawang yan pagka ito ay malakas ang bagyo. At uh, naalala ko mga kapatid, pagkatapos ng bagyo, umuwi kami sa bahay. Eh, sa awal ng Diyos buhay ka pa yung bahay ko. Oh, nakatayo pa naman. Pero yung lumot, nasa ibabaw lahat, nakatambak ang lumot sa ibabaw ng mubong. Ayun sabihin, ang, ang alam ay lampas sa bubong. No? At talaga napakalakas. Subalit, ang nakapagsuhay ang aking tatay, sa may ata ang manong noon, yung nagsuhay, at ang aming bahay ay nakatayo. So, ganyan ang mga kapatid, ang paalala ng Panginoon. Ang sabi sa atin, kung tayo magsuhay, baka huli na, no? Pagkaraan pa ng bagyo ay huli na. Ha? Ang sabi sa Apocalypses, may anghel, mga anghel na pumipigil sa kapahamakan na darating sa lupa. Ganito po ang sabi ng kasulatan sa Apocalypses 7, unang nagpress. At nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang apat na hangin ng lupa. Ang hangin ay kumakatawan sa kabag- ka, ano, kabagabaga na darating sa ating salibutan. At nakita ko ang ibang anghel na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. So, mayroong pumipigil at mayroong nagtatatak ng anghel. Bakit tatatakan? Hmm? Para sila ay may handa sa pagbaksa ng kabagabagan. Na nagsasabi, huwag niyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming natatakan sa kanilang mga loo ang mga alipin ng ating Diyos. So bago ito dumating, iahanda ng Diyos ang kanyang bayan ng mga kapatid. At tatakan sila sa kanilang mga loo. Bakit sa loo? Ha? Sapagkat itong ating utak, ito ang sentro kumukontrol sa ating buong pagkatao. Subalit dito sa ating noo, yung tinatawag natin frontal lobe, ay dyan nabubuo ang ating personalidad at ang ating likas. Doon sa ating likas na ating nabuo, yun ang tatatakan ng Banal na Espiritu. Kung ito ay banal, ay magpakabanal pa. Kung marumi, ay magpakarumi pa. Kung malinis, magpakalinis pa. Kung matuwid, ay magpakatuwid pa. Kung ganun din, nagtatatak din si Satanas. Ano? Meron din natawag ng Mark of the Beast at merong Seed of God. Ang bayan ng Diyos na nakahanda ay tatatakan ng Diyos. 
ng katak ng langit. Wala iba kundi ang pangalan ng Panginoon at ang kanyang kabanalan. Ang sabi sa atin, yaong mga tatanggap ng katak ng Diyos na buhay at may ingatan sa panahon ng kabagabagan ay dapat ano raw? Nahayag sa kanila ng lubusan ang o larawan. ang larawan ni Kristo. Ano yung sabihin niya? Ano ang larawan ni Kristo? Ano yung sabihin ng larawan ni Kristo? Yung mukha ba ni Kristo ang nakikita sa ating kabuhayan? Ano po? Ang ating likas ni Kristo ay dapat na nakikita sa ating kabuhayan. Hindi yung larawan ni Satanas. Ang sabi dito, wala kahit isa sa atin ang tatanggap ng tatak ng Diyos kapag ang ating mga likas ay may isang bahit man o mantsa. Alam niyo, ang Diyos ay hindi satisfied o nasisihan sa 99%. Pagka 99% lang, ibig sabihin ay mahina ang ating Diyos. Handa ang Diyos na bigyan tayo ng kapangyarihan. Ang sabi ni Apostol Pablo, higit pa tayo sa mapagtagumpay kung tayo kasama ng ating Panginoon. At kung hindi tayo magtatagumpay, mga kapatid, ang ibig sabihin, hindi tayo malapit sa ating Diyos tumihigi ng kanyang tulo. Pinapabayaan natin ang ating mga katungkulan. At mayroong natitira ng na mga kasalanan na hindi natin napagtagumpayan at naihingi ng tawad sa ating Panginoon. Darwin. Tungkulin natin na ayusin ang mga mali o depekto sa ating mga likas at linisin ang templo ng kaluluwa sa lahat ng kaunihan. Ito ang tungkulin ng bawat isa sa ating mga kapatid. Hindi ito tungkulin ng kapitbahay, hindi ito tungkulin ng ating nanay, hindi ito tungkulin ng ating anak. Tayo ang may tungkulin na ayusin natin ang ating buhay. Tungkulin natin ayusin ang ating mga likas mga kapatid. Kung hindi natin ginawa ang ating katungkulan. Pinabayaan natin. Akala natin ay okay na sa Diyos. So, balik sa Diyos, ang Diyos natin ay sakdala at hindi sa tatanggap ng kulang sa kasakdala sapagkat kaya niya na gawin tayong sakdala kung tayo lamang ay hihingi ng tulo. Ang sabi nito ngayon, ang panahon ng paghahanda, ang patak ng Diyos ay hindi may lalagay sa loob ng lalaki ng gubaman na ang puso ay hindi malinis o darisan. Hindi pwedeng natakan kung ating buhay ay papanjing-panjing daan. Hindi ito pwedeng ilagay sa loob ng ambisyoso at makasandibutan na laki at babae. Makasandibutan pa tayo o makalangit ang ating pag-iisip. Ang ating bang mga plano ay para sa salibutan o para sa langit. Yan ang ating iisipin. Sapagkat kung para sa langit ang ating kabuhayan, ang makalangit ng mga bagay ang ating iisipin at yan ang ating pag-uukulan ng pansin. Kung hindi, sa sandibutan tayo, mananatili sapagkat mas minahal natin ang sandibutan. Hindi ito pwede ilagay sa loob ng lalaki o babae na may sinungali na dila o pusong mandaraya. Tayo ba ay may pangdaraya pa sa ating puso? Pag hindi alam ng iba, atin yung pagtagumpayan mga kapatid. Tayo ba ay nagsisinungaling paminsan-minsan? ating pagtagumpayan ng mga kapatid sa tulong ng ating Panginoon. Lahat ang tatanggap ng tatak ay dapat walang mansa sa harap ng Diyos. Mga kandidato para sa langit. Ito ang ating gawain mga kapatid sa huling kapalaman ng ito. Bago dumating ang kakilakilabot na araw na yan ay may sinasabi sa atin na babagsak ang tinatawag na huli ulan. Yung huli ulan. Meron tayong tinatawag na ulan na unang ulan at huli ulan. Ang unang ulan 